à tous. Voici une petite démonstration de ce que vous pouvez faire avec l'application BMS Studio. Donc BMS Studio vous permet de, de vous connecter à votre batterie en Bluetooth. Vous la trouverez donc sur le Google Play en cherchant BMS Studio. Voilà, je vais l'ouvrir. Donc ici, ça me demande, on voit tout de suite que ma batterie apparaît en haut là. Je valide la connexion. Connect. Et voilà, nous arrivons sur la première page de l'application. Donc vous avez un certain nombre d'informations, le nombre de volts, l'ampérage si la batterie est en charge, la température, le pourcentage de la batterie, ce qu'il reste et la capacité totale quand elle est chargée. Donc on peut voir sur la mienne que la capacité totale n'atteint pas 42 000 mAh, mais 27 600 seulement. C'est ce qui explique que j'ai des problèmes de batterie. Sur le bas, vous avez donc le, les cellules, comment elles sont égalisées. Euh, donc il suffit de faire glisser vers le bas. Pour les afficher toutes et comparer. Sur la seconde page, ici vous avez le nombre de cycles et d'autres informations. Donc c'est quand même assez utile puisqu'on ne l'a pas sur l'application la, Flyboard. Sur la troisième page, ça concerne les logs. Donc tout ce qui s'est passé concernant votre batterie, les charges, les décharges, les surcharges, etc. Donc ça prend un peu de temps pour charger. En attendant, vous n'avez qu'à regarder la vidéo de moi sur, sur la Flightboard standard ici et sur la Flightboard Pro. Voilà, donc on rafraîchit la page et voilà. Vous avez donc les charges, les décharges avec les dates, les surcharges qui interviennent en fin de charge habituellement. Il suffit de continuer à faire défiler vers le bas pour avoir plus loin d'autres dates. Donc je vous laisse regarder ça. Ensuite, la quatrième page concerne le reboot, l'application d'un nouveau firmware, si éventuellement vous en avez un, mais normalement c'est quand même assez déconseillé de jouer avec ça. Et de toute façon, le reboot ne fonctionne pas sur cette appli. Et c'est tant mieux, je pense. Donc, retour à la première page. C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, voilà, c'est tout simple. Ça fonctionne bien sur Android. En ce qui concerne iOS, l'application, vous pouvez la trouver aussi. Mais sur mon iPad et mon iPhone, euh, qui sont pourtant récents, euh, ça crache. Donc, euh, c'est inutilisable. Donc, voilà, je vous laisse vous amuser avec cette appli si ça vous intéresse. En tout cas, c'est très pratique pour savoir où en est votre batterie, le pourcentage, pour stopper la charge par exemple, euh, si vous n'utilisez pas votre batterie pendant quelques, quelques semaines. Vous pouvez très bien la charger à 50, à 70%, et là vous êtes tranquille. Et puis aussi pour le nombre de cycles, euh, voilà, tout ça aussi c'est intéressant. Allez, merci, et à bientôt pour une autre vidéo.